প্রিয় দর্শক বাংলা ফুড নিবেদিত বাংলা টিভির নিয়মিত সাপ্তাহিক আয়োজন বাংলার কৃষি অনুষ্ঠান থেকে আমি তৌফিক আহমেদ আপনাদের জানাই শুভেচ্ছা আমরা শুরু করছি কৃষি বিষয়ক টক শো বাংলার কৃষি আজ আমরা আলোচনা করব ধান নিয়ে তো এই বিষয়ে আমাদের বিশেষজ্ঞ আলোচক হিসেবে আমাদের মাঝে আজ উপস্থিত আছেন শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ ফজলুল করিম আমরা চলে যাচ্ছি আলোচকের কাছে আপনি ভালো আছেন নিশ্চয়ই জি আলহামদুলিল্লাহ তো আপনি একজন বিশেষজ্ঞ গবেষক অধ্যাপক বিশ্ববিদ্যালয়ের তো সেদিক থেকে আপনাকে আমরা প্রথমেই যে প্রশ্নটি করতে চাই সেটি হচ্ছে যে আমরা খাদ্যের স্বয়ংসম্পূর্ণতা নিয়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকমের কথা বলে থেকে থাকি তো এর মধ্যে স্পষ্টতা এবং অস্পষ্টতা অনেক কিছুই থাকে আপনার পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে আপনি যদি আমাদেরকে একটু নিশ্চিত করেন যে আমরা আসলে কতটা স্বয়ংসম্পূর্ণ অবস্থায় আছি ধন্যবাদ আপনাকে খাদ্য স্বয়ংসম্পূর্ণ এটা একটা ব্যাপক অর্থ এটাকে যদি পুরো বিশ্লেষণ করা যায় তাহলে অনেক ধরনের চিত্র ফুটে ওঠে তো অ্যাট প্রেজেন্ট আমাদের যে অবস্থা তাতে আমাদের অন্য জায়গার থেকে যদি আমি দানাদার শস্যের কথা বলি যেরকম ধান বিশেষ করে ধান পরবর্তীতে গম আর এখন ভুট্টা উঠে আসছে এগুলোতে আমরা স্বয়ংসম্পূর্ণ বা কাছাকাছি এরকম করে বলা যেতে পারে বিশেষ করে ধান উৎপাদনে আমাদের প্রয়োজন যে আমরা যে প্রায় সতেরো কোটি মানুষ তাদের প্রয়োজন লাগে আপনার তিনশো পঞ্চান পঞ্চাশ লাখ মেট্রিক টন তো সেই হিসাবে কখনো কখনো আমরা পেয়ে যাই যখন বাম্পার ফলন যেটা আপনারা বেশি জানেন আবার কখনো কখনো আমরা পিছে পড়ি যখন ফ্লাড এবং অন্য অন্য ন্যাচারাল ডিজাস্টার যখন হয় সে সময় আমাদেরকে আনতে হয় বাইরের থেকে এবং পাশাপাশি অলিখিত কিছু আসা যাওয়া থাকে তো এইভাবে হয়তো স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়তো বার না তবে কাছাকাছি আমরা হয় এবং ধানে আমরা অলমোস্ট স্বয়ংসম্পূর্ণতার দিকে থেকে যাচ্ছি আর কি ধান চাষে যে খরচ না ওঠার কারণে কৃষকরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া দেখে থাকেন তো এই বিষয়গুলো সম্পর্কে আপনি যদি একটু বিস্তারিত আমাদেরকে বলেন এটা একটা বিরাট জায়গায় আমাকে নিয়ে যাচ্ছেন কারণ ধান হচ্ছে কি আমাদের প্রধান ফসল এবং এই ধান চাষের সাথে যে চাষি ভাইরা থাকবেন তাদেরকেও আমাদের যদি খুশির জায়গা থেকে সরিয়ে ফেলি তাহলে হয়তো এনারা বিমুখ হবেন আমাদের ধান পাওয়াটা কষ্টকর হবে তা আমি ধান নিয়ে এভাবে বলি যে আপনারা জানেন যে আমাদের তিন মৌসুমে ধান উৎপাদন হয় একটা আউস একটা আমন এবং একটা বড়ো এবং আউস সিজনে আমাদের প্রায় দশ লাখ হেক্টর দখল করে আসে আউস ছাপ্পান্ন লাখ হেক্টর আমন এবং ওদিকে আটচল্লিশ লাখ হেক্টর হচ্ছে আমাদের বড়ো এই তিন সিজনে আমাদের এরকম জায়গা দখল করে আসে এবং আউসের প্রোডাকশনটা আমাদের কম যেমন তেইশ লাখ মেট্রিক টন আমরা পাই ঠিক আমনে আমরা পাই একশো পঁয়ত্রিশ লাখ মেট্রিক টন বড়োতে পাই আমরা বেশি প্রায় একশো ষাট লাখ মেট্রিক টন তো এই তিন জায়গায় টোটাল যা উৎপাদন হয় তাতে আমাদের তিনশো পঞ্চাশ লাখ মেট্রিক টন চলে আসে এবং যেটা আমি বা আপনি বা একজন মানুষ আমাদের প্রয়োজন পরে চারশো গ্রাম করে প্রতিদিন খেতে যদি আপনি ধরে নেই যে দুবেলা ভাত তাহলে চারশো গ্রাম করে আমাদের এক একজনের প্রয়োজন পড়ে তো সেটা মিট আপ করতে আমাদের তিনশো পঞ্চাশ লাখ মেট্রিক টন লেগে যাচ্ছে এটা আমরা কখনো পাচ্ছি বা কখনো পাচ্ছি না আর এই ধান ধান আমাদের কত দিক থেকে উপকার করছে যেমন আমাদের এখন কৃষি ব্যবস্থাপনায় মাত্র ষাট পার্সেন্ট লোক চলে আসছে যখন আমরা যখন স্টুডেন্ট ছিলাম তখন পড়েছে আশির উপরে কারণ কৃষক তার এই কষ্টের ফসলটা তুলে যদি সে লাভের মুখ না দেখে কতক্ষণ তাকে জোর করে ধরে রাখবেন হয়তো কৃষকের অন্য কোথায় যাওয়ার সুযোগ নাই বলে তারা মাটি কামড়ে পড়ে আছে তাহলে আমাদের কি করা উচিত কৃষক যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেটা আমাদের দেখবার বিষয় তো সরকার যে অনেক সময় যে তাদের কৃষকের কাছ থেকে ধান বা চাল কেনার ক্ষেত্রে যে মূল্যটা নির্ধারণ করে তো সেটাতেও তো তারা সন্তুষ্ট না 
কিন্তু তারপরেও সেই মূল্যটা তাদেরকে বিক্রি করতে হয় জি আমি আমি আপনাকে এবার উদাহরণ দিচ্ছি যে সরকার এই মুহূর্তে আটত্রিশ টাকা পার কেজি চাল কেনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং আঠাশ টাকা বা ইয়ে ধান কেনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তো সরকার বলছে যে কৃষকের ছত্রিশ টাকা মানে চাল পেতে ছত্রিশ টাকা পার কেজি তার খরচ তো সরকার দু টাকা বাড়িয়ে আটত্রিশ টাকা দিয়েছে খুব ভালো কথা কিন্তু এই সরকার তো নিচ্ছে মাত্র দশ লাখ টন তাহলে বাকি যে আমাদের আরও আরও যে লাগবে সেটা কোথার থেকে আসবে তো সেটা চলে যাচ্ছে মিলারদের হাতে মিলার তখন কি করছে কৃষককে হয়তো বঞ্চিত করছে অথবা মিডিল ম্যান যারা তারা কৃষককে বঞ্চিত করছে যে এখন এই যে বড়ো উঠেছে আপনি হয়তো শুনে অবাক হবেন যে মাত্র ছশো টাকা পার মন বিক্রি হচ্ছে তো এইটাতে কৃষক তো তার ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে তাহলে সরকার আমি এটা বিশেষ করে বলবো যে সরকার কৃষকের এই দাম পেতে যদি এটা মনিটর করতে পারতেন বা এটাকে যদি ল অ্যান এনফোর্সমেন্ট করতে পারতেন তাহলে কৃষক বঞ্চিত হতো না আমি এই কারণে বলছি যে কৃষককে যদি আমরা প্রণোদনা না দিতে পারি যে সে জিনিস বিক্রি করে তার টাকাটাই পাবে আমরা এক্সট্রা কিছু দিব না তাহলে কৃষক সন্তুষ্ট হবে এবং ধান উৎপাদন আরও বেড়ে যাবে তো এই যে আপনি অনেকগুলো বিষয়ে তাদের ন্যায্য যে দামটা পাওয়া তারপরে এই ক্ষেত্রে কি যে উপকরণগুলোর যে বাজারে মূল্য সেইগুলোর ক্ষেত্রে কি কোনো প্রভাব রাখা যায় যে তার দাম কমানো যায় কিনা সারের দাম বা অন্যান্য যন্ত্রপাতি বা যা যা খরচ কৃষকের হয় আপনি খুব চমৎকার প্রশ্ন করেছেন যে ধান চাষ করতে তার যাবতীয় যে জায়গাগুলো এগুলো আমাদেরকে দেখবার বিষয় কারণ কৃষককে যখন সে মাঠে নামে তখন তার সার লাগে তার সিড লাগে তার পেস্টিসাইড লাগে তার পানি লাগে এই জায়গাগুলো হচ্ছে কৃষকের কষ্টের জায়গা কেন সঠিকভাবে এগুলো সে পাচ্ছে না হয়তো বীজ পাচ্ছে ভালো না হয়তো পেস্টিসাইড পাচ্ছে সেটাও দুর্বল পানি যখন তার প্রয়োজন পানি পাচ্ছে না তো এই কারণে তার উৎপাদন ব্যয়টা বেড়ে যাচ্ছে তো এই উৎপাদন ব্যয়টাকে যদি না বাড়ানো যেত তাহলে সে প্রকৃত মূল্যটা পেত সহজ হতো সেই জন্য এই জায়গাগুলোতে যেখানে যা আমাদের প্রয়োজন যেখানে আইনের প্রয়োজন যেখানে শাসনের প্রয়োজন যেখানে কাউন্সিলিংয়ের প্রয়োজন এগুলো যদি আমরা সঠিকভাবে করতে পারি তাহলে এই জায়গাগুলো নিশ্চিত করা তো বলা হয়ে থাকে যে সরকার কৃষকদের জন্য এক ধরনের ভর্তুকির ব্যবস্থা করে কৃষি ঋণের ব্যবস্থা করে তো তারপরেও কৃষকের দুঃখ ঘটছে না আপনার কথাতেও আসলো তো এর জন্য আরও যে সমস্যাগুলো আছে চাষবাসের ক্ষেত্রে সঠিক জ্ঞান সঠিক ধারণা নিয়ে চাষবাস না করা অনেক সময় দুর্যোগ এগুলো আসে এই সার্বিক সমস্যা সমাধানের জন্য আমাদের কি করণীয় এইটা একটা জরুরি প্রশ্ন আপনার আমি বলবো বিশেষ করে কৃষকের আমি যদি আমার পেছনে ফিরে তাকাই তখন কৃষক এত এগিয়ে আসে নাই কিন্তু বর্তমান সময় দেখা যাচ্ছে যে নতুন প্রযুক্তির ব্যাপারে কৃষক খুব আগ্রহ প্রকাশ করে সুতরাং তাকে আমাদের কি করতে হবে সাপোর্ট দিতে হবে এবং দ্বিতীয় জায়গা হচ্ছে যে এই যে কৃষক তা তার যে জ্ঞান সেই জ্ঞানকে আমাদের সম্মান করতে হবে সেই সাথে কিভাবে উন্নত দিকে যাওয়া যায় সেটা তাকে সাহায্য করতে হবে তবে কৃষকের এই জায়গাগুলো অটোমেটিক ভরে যাবে এবং কৃষক তখন হবে কি আরও ইন্টারেস্টেড হয়ে সে আরও এগিয়ে যাবে তো এই এই দিকটা আমাদেরকে খেয়াল রাখা তো বিভিন্ন কৃষি কলেজ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং কৃষি গবেষণা কেন্দ্র আছে ধান গবেষণা কেন্দ্র আছে এইখানে অনেক উচ্চ স্তরের অনেক কর্মকর্তা আছেন অনেক বিশেষজ্ঞ আছেন তো এই গবেষণার ফলাফল দেখা যায় যে খুবই আমরা প্রাউড ফিল করি বাট কৃষক পর্যায়ে এগুলো কতটা ইমপ্লিমেন্ট হয় এটাও একটা এই মুহূর্তে খুব জরুরি প্রশ্ন যে রিসার্চ বা গবেষণার কথা বলেন আমাদের দেশে আপনারা জানবেন যে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট তারা পুরোপুরি এই ধান নিয়ে তারা গবেষণা করছে এবং আমার বলতে কোনো দ্বিধা নাই এটা আমাদের গর্বের বিষয় আমরা কৃষিবিদ হিসাবে গর্ব করি যে আজকে এই প্রতিষ্ঠান এ পর্যন্ত আমাদের পঁচাশিটা উচ্চ ফলনশীল জাত দিয়েছে আর ছয়টা হাইব্রিড জাত দিয়েছে এবং আপনাকে আমি অবাক করার মতো করে বলছি না বাট বাস্তব যে স্বাধীনতার সময় যখন আমরা কত সাড়ে সাত কোটি বাঙালি ছিলাম আজকে প্রায় সতেরো কোটি 
আমরা বলছি যে বিশেষ করে ধান উৎপাদনে আমরা স্বয়ংসম্পূর্ণ কেন শুধুমাত্র তাদের এই গবেষণার ফসল যে আজকে তাদের জাতগুলো কৃষক লাগাচ্ছেন এবং সেখান থেকে উৎপাদন বেড়েছে আমাদের এখন অন এন এভারে সাড়ে তিন গুণ উৎপাদন বেড়েছে মানুষ বাড়ি আমরা দেড় গুণ তাহলে আপনার চিন্তা করে দেখেন যে আমাদের উৎপাদন কত বেশি এটি এসছে সব এই ধান থেকে এবং যেটা আমাদের এই প্রতিষ্ঠান দিয়েছে অ্যাট দি সেম টাইম তারা বত্রিশটা কৃষি যন্ত্রপাতি তারা আমরা আপনার গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা শুনব তার আগে একটি বিরতিতে যেতে হচ্ছে প্রিয় দর্শক আমরা কৃষি বিষয়ক অনুষ্ঠান বাংলার কৃষিতে আছি যাচ্ছি ছোট্ট একটি বিরতিতে ফিরবো একটু পরে বিরতির পর আমরা ফিরে যাচ্ছি আলোচনায় তো যে কথা নিয়ে আমরা কথা বলছি গবেষণার দিকটা আমি বিশেষ করে আপনাকে উল্লেখ করতে যাই যে ধান বিষয়ে আমাদের গবেষণা রেজাল্ট অনেক ভালো তো এখন দেখেন যে আমাদের যে স্যালাইন এরিয়া প্রায় এক লক্ষ হেক্টর মিলিয়ন হেক্টর তো এখানকার আমাদের জাত চলে এসছে অর্থাৎ এটাকে আমরা বলি যে স্যালাইন টলারেন্ট এখন লেটেস্ট যেগুলো হচ্ছে তিয়াত্তর আর আটাত্তর এটা এই স্যালাইন কন্ডিশনে ভালো আমাদের উৎপাদন হয় আপনি জেনে খুশি হবেন যে আমাদের ফ্লাডের সমস্যা হয় সেখানেও আমাদের ভালো ভ্যারাইটি চলে আসছে এবং বিজ্ঞানীরা বলছেন যে পঁচিশ দিন পর্যন্ত যদি পানিতে আটকাও থাকে সেখান থেকে ফলন আমাদের যথেষ্ট ফলন চলে আসে অর্থাৎ সেই ধরনের জাত উৎপন্ন আপনি আটাত্তর উনআশি এই জাতগুলো যদি আমার কৃষক ভাই লাগার একান্ন বাহান্ন এগুলো ব্রি ধান বলে এগুলো লাগালে পরে বন্যাতে কোনো সমস্যা নাই আবার বন্যার পরবর্তীতে যদি কোনো ফসল যদি হানি হয়ে যায় যে উঁচু জায়গাতে যে ধান গাছগুলো বেঁচে থাকবে তার মাদার থেকে টিলার ভেঙে নিয়ে বন্যার পরে যদি লাগানো যায় সেখান থেকেও ভালো ফলন তো এই যে গবেষণার ফলাফলগুলো সর্বশেষ কি কৃষকের কাছে গিয়ে সঠিকভাবে সেটা পৌঁছায় কতটুকু হ্যাঁ এটা আমাদের যে আপনি জানেন যে ডাইরেক্টর অফ এগ্রিকালচার এক্সটেনশন তারা তাদের এই কাজগুলো তারা সুন্দর মতো করছে এবং কৃষকের কাছে যাচ্ছে আগে কৃষক এগুলোকে খুব একটা গ্রহণ করত না তো এখন আমাদের প্রোডাকশন বেড়েছে কেন কারণ এই প্রযুক্তিগুলো তারা নিচ্ছে বলেই তো এই নিচ্ছে বলে তারা প্র্যাকটিস করছে অটোমেটিক আমাদের প্রোডাকশন বেড়ে যাচ্ছে তো আপনি কথা বলছিলেন এই লবণাক্ত অঞ্চলে ধান চাষ নিয়ে তো আমরা দেখি যে বিশেষ করে উপকূলীয় অঞ্চলে যে লবণাক্ত পানি ঢুকে গিয়ে জমিতে যে অবস্থা তৈরি হয় সেই ক্ষেত্রে এই লবণাক্ত জমিতে চাষবাস করার জন্য ধান চাষের ক্ষেত্রে বিশেষ করে তারা কি ধরনের উদ্যোগ নিয়ে থাকে বা কি প্রক্রিয়ায় তারা এই চাষগুলো করে থাকে লবণাক্ত অঞ্চল তো আমি বললাম যে ওয়ান মিলিয়ন হেক্টর মানে অনেক বড় জায়গা এই জায়গাটাকে আমাদের কাজে লাগাতে হবে আর যেভাবে এগুলো বেড়ে যাচ্ছে এরিয়াগুলো তো সেই কারণে বিশেষ করে ধানের জন্য তারা জাত উদ্ভাবন করেছে এবং এটাকে বলা হয় যে স্যালাইন টলারেন্ট তার মানে ওই যে এটা বলা হচ্ছে যে আপনার প্রায় বিশ ডিএস পার মিটার এটাকে বলা হয় ডেসি সিমেন্ট পার মিটার এটা হচ্ছে লবণাক্ত তার মাপ এই রকম অবস্থাতেও আমাদের কয়েকটা জাত এসে গেছে যে জাতকে আপনি কালটিভেট করলে কোনো অসুবিধা নাই আর বিশেষ করে বৃষ্টির সময় তখন চাষ করলে পরে এটা লবণাক্তটা ধুয়ে যায় এবং সেখানে আমাদের ফসল ভালো আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে কৃষকদের জন্য বীজ তো এই বীজের নানা বাহারি চটকদার বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে তারা অনেক সময় বীজ কিনে কিন্তু প্রতারিত হয় তারা বুঝবে কিভাবে যে আসলে সঠিক বীজ কোনটি কিভাবে তারা সংগ্রহ করবে হ্যাঁ এই এইটাও একটা দুর্বল জায়গা এই জন্য যে আমাদের দেশে আমরা ঠিক ওই আইন শৃঙ্খলা এগুলো কাগজে কলমে আছে কিন্তু প্র্যাকটিসে এটা আসলে অনেক দুর্বল তো কৃষককে প্রতারিত যদি করি তো এটা আলটিমেটলি আমাদের ক্ষতি হবে 
তো এই জন্য কৃষক যাতে প্রতারিত না হয় আমাদের সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে তো যে বিশেষ করে বিএডিসি যে মাত্র টোয়েন্টি পারসেন্ট সাপ্লাই করতে পারে সেখান থেকে বিএডিসির বীজগুলো নেওয়া দ্বিতীয়ত এখন আমাদের কিছু ইন ইন্ডাস্ট্রি চলে আসছে সেই ইন্ডাস্ট্রি তারা এগুলো মার্কেটিং করছে সেখানে ভালো ভালো যে বীজগুলো সেগুলো পাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে এবং এগুলো অবশ্যই কৃষক ভাইদেরকে এই কৃষিবিদ যারা এইটার সাথে জড়িত তাদের সাহায্য সহযোগিতা নিয়ে তাদেরকে এইটার নিতে হবে তো আমরা আপনার মাধ্যমে জানলাম যে জলাশয়ে ধান চাষ অর্থাৎ পানি ব্যবহার করে এবং অধিকারে পানি ব্যবহার করে ধান চাষ করা লবণাক্ত অঞ্চলে ধান চাষ করা কিন্তু উত্তরাঞ্চলে দেশের বিশেষ করে এবং যে সব অঞ্চলে বৃষ্টিপাত কম বা পানি সেচের ব্যবস্থা কম সেখানে শুষ্ক মাটিতে ধান চাষের কি গবেষণা হচ্ছে বা ভবিষ্যতে আমরা কি পেতে যাচ্ছি এই এই গবেষণাগুলো বিশেষ করে আমাদের যে শুষ্ক জায়গাগুলো এটাকে আমরা বলি আবার ড্র টলারেন্ট জাত সেই ড্র টলারেন্ট জাত আমাদের হাতে চলে আসছে যেমন ব্রিধান একাত্তর ব্রিধান তেরাশি এর পানির রিকোয়ারমেন্টটা কম অর্থাৎ অল্প পানিতে সে এই জাতগুলো আমাদেরকে ফলন দিচ্ছে সুতরাং আমার বিশেষ করে আমি যেটা বলবো আমার কৃষক ভাইয়ের উদ্দেশ্যে যে যে সকল জাতগুলো যে জায়গার জন্য নির্ধারিত হয়েছে সেগুলো কি তারা যেন ব্যবহার করে এই যে আমাদের হাওড়ে ফ্ল্যাশ ফ্লাডে আমাদের ক্ষতি হয়ে যায় তো ওখানে যদি আমরা সেই বলছিলাম যে একান্ন বাহান্ন বা অন্য যে জাতগুলো বললাম এগুলো লাগালে কিন্তু এই বিপর্যয় হবে না আবার এই এই ফ্ল্যাশ ফ্লাড আসার আগে অর্থাৎ আমরা যদি সঠিক সময় বপন করতে পারি তাহলে এই ফ্ল্যাড আসার আগে কিন্তু আমরা ধান ঘরে তুলে নিতে পারব এই জন্য কৃষক ভাইদেরকে আমি বারবার করেই বলবো যে এই ব্যাপারে আমাদের কৃষিবিদ যারা আছেন যারা গবেষক আছেন তাদের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করে এই সাহায্যগুলো নিতে পারেন অ্যাট দি সেম টাইম এখন আমাদের কিছু কৃষি অ্যাপস এসে গেছে আমাদের মোবাইলে সেটা সাহায্য নিয়ে যারা আমার কৃষক ভাইরা যারা শিক্ষিত তারা সাহায্য নিয়ে সেখান থেকে যে ইনফরমেশনগুলো পাবে ওনারা এইটা অন্য অন্য কৃষক ভাইদের মধ্যে ছড়িয়ে দিলে কৃষক এই এই ক্ষতি হাত থেকে রেহাই পাবেন আচ্ছা একটা সময় একটা সোনালী অতীতে আমাদের দেশে অনেক রকমের ধানের জাত ছিল ভ্যারাইটি ছিল সময়ে সময়ে সেগুলো এমন হারে কমে গেছে যে এখন প্রায় বিলুপ্তির পথে উচ্চ ফলনশীল জাতের আমদানির কারণে বীজগুলো যে বিলীন হয়ে গেল বিলীন হয়ে যায় যে এটা একটা খুব জরুরি প্রশ্ন এবং আপনারা জানবেন যে ষাট দশকে গ্রিন রেভলিউশনের একটা জোয়ার চলে আসলো সেটা তখন হলো কি হাই লিঙ্ক ভ্যারাইটি যেটা উপসি বা উচ্চ ফলনশীল জাত বলা হয় এটা চলে আসলো মার্কেটে তো এই জিনিসগুলো আসতে গেলে প্রয়োজন পরে কিন্তু আমাদের সেই পুরনো জাতগুলো যেগুলোকে আমরা লোকাল ভ্যারাইটি বলি আপনি শুনে অবাক হবেন যে প্রায় আট হাজার এই জাত আস্তে আস্তে হারিয়ে যাচ্ছিল তো এগুলো আমাদের যে ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট বললাম ওরা এগুলোকে জিঙ্ক ব্যাংকে রেখেছে তো এগুলোর উৎপাদনশীলতা কম বলে আজকে আমরা উচ্চ ফলনশীল বা হাইব্রিডের দিকে চলে আসছি বাট গবেষণার প্রয়োজনে এই জাতগুলো ভীষণ প্রয়োজন আপনি জানবেন যে আমাদের প্রথম গবেষণা শুরু হলো ইন্টারন্যাশনাল রাইস রিসার্চ ইনস্টিটিউট থেকে আইআর এইট বলে একটা জাত নিয়ে আসা হয়েছিল সেইটা আমাদের লোকাল ভ্যারাইটির সাথে ক্রস করে 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 আস্তে আস্তে আমাদের এই এই নতুন ভ্যারাইটিগুলো বেরিয়ে আসলো পরবর্তীতে আমরা জিং রিচ ভ্যারাইটি পেয়েছি হাতে প্রোটিন রিচ ভ্যারাইটি পেয়েছি আমরা অ্যারোমেটিক রাইস পেয়েছি যেগুলো সুগন্ধি এবং স্লেন্ডার যেগুলো ফাইন রাইস বলেন যেগুলোর দাম অনেক বেশি সেগুলো কিন্তু আমরা এই ক্রস করে করে পেয়েছি সুতরাং যেগুলো হারিয়ে যাচ্ছে যেগুলো চলে গেছে কিছু কিন্তু যেগুলো আসে সেগুলোকে আমরা এখন ধরে রেখেছি এবং এইগুলোকে কি করছি পর্যায়ক্রমে উন্নতি করে করে এই যে নতুন প্রায় আজকে আমাদের হাতে অনেকগুলো ভ্যারাইটি চলে আসছে একানব্বইটা এগুলো কিন্তু ওখান থেকেই চলে আসছে সুতরাং আসা হতে কোনো কারণ নেই এগুলো আমাদের হাতে আছে আমাদের গবেষণা চলছে এবং আমরা ইনশাল্লাহ পিছিয়ে যাওয়ার কোনো সুযোগ নাই তো আমরা শেষ পর্যায়ে চলে এসছি সর্বশেষ আপনার কাছ থেকে আমরা কৃষকদের উদ্দেশ্যে সকল দর্শকদের উদ্দেশ্যে যদি এই ধান চাষ বিষয়ে উপদেশগুলো কিছু বলতেন প্রিয় দর্শক এবং আমার চাষি ভাই বোনেরা আমার বিশেষ করে আপনাদের কাছে 
একটাই কথা যে ধান ছাড়া আমাদের উপায় নাই আর চাষি ভাই আপনাদের ছাড়া আমাদের কোনো উপায় নাই সুতরাং আপনারা যদি ধান চাষ করে যদি লাভবান হন তাহলে আমাদের পেট ভরবে সুতরাং আপনাদেরকে এইটুকুই বলবো যে আমাদের হাতে যে গবেষণার ফসলগুলো আছে সেগুলোকে আপনারা অনুগ্রহপূর্বক আপনাদের মাঠে নিয়ে যাবেন এবং এ ব্যাপারে আপনি সাহায্য করতে পারে আমাদের যে কৃষিবিদ ভাই বোন কাজ করছে আপনাদের পাশাপাশি তাদের যে কোনো পরামর্শ নিতে আপনি কোনো রকম লজ্জাবোধ কুণ্ঠাবোধ করবেন না বাট এমনি বাজারে বা মার্কেটে যে সকল কথাবার্তা শোনা যায় সেগুলোকে কান না দিয়ে আপনারা সরাসরি এনাদের সাথে যোগাযোগ করবেন আর যেটা যখন যে কাজগুলো করার দরকার এটা আপনারা করবেন আমার বিশ্বাস যে আপনারা আগে যে রকম এগিয়ে আসেন এখনো সেভাবেই থাকবেন প্রিয় আলোচক আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমরা শেষ করব আমাদের আজকের আলোচনা যে আপনাকেও ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আমাদের বিজ্ঞ আলোচকের শেষ কথা যদি কবিতার সাথে মিলিয়ে বলি যায় যদি যাক প্রাণ তবু দেব না দেব না দেব না গলার ধান ধানে আর গানে বেঁচে থাক আমাদের বাংলাদেশ সবাইকে ধন্যবাদ